Sí, aquí hay que va a clase. Le dice. Michel, tiene sentido el audio. Hello, good evening, my friends. Welcome to another class with um, English Corporativo. So welcome back from the vacations. Bienvenido después de la... Buenas noches. Good evening, my friends. Pues sean bienvenidos uh, nuevamente a clases de inglés ya retornando de las tan merecidas vacaciones. I know some of you have difficulties. Sé que algunos de ustedes quizás tienen dificultades con el tema de la lluvia, ¿verdad? Así que sí me pueden informar porque algunos de ustedes me han escrito. Así que vamos a esperar un poco más. Me dicen que algunos de ustedes tienen problemas con el internet. Así que vamos a ver en ese momento. Ok. Sí, Jocelyn, are you ok? Me parecía que, que tenía dificultades, ¿verdad, Jocelyn? Bien, vamos a ver. Este... Katy también tiene dificultades. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Hello. Yeah. Okay, vamos a hacer las pruebas de audio. Vamos a ver. Sí, me parece que cuando ustedes tienen algunas dificultades. Solo dame un segundo. Ok, Cristi. Hello, good evening. Uh, okay. ¿Tú me escuchas bien? Good evening. Sí, 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 perfecto. perfecto. Ok, excelente. Very good. Excelente. 
Okay, very nice. Thank you, Christine. Carly, good evening. Hello, how are you doing? Hello, teacher. Good evening. I'm tired. I, yes, the first day. The first day is always difficult because we're coming back from uh, vacations. Yes. Okay, very nice. Uh, let's see who else. Vamos a ver quién más. Me dice Ivania que viene también de camino. Okay, very nice. Who else? Vamos a ver. Aneris, good evening. Hello, Aneris. Are you okay? Todo bien? Ok, creo que no tienes activado el audio. Pero bueno, ya vamos a ver. Estamos haciendo unas pequeñas pruebas. Good evening. Uh, hello, Aneris. Everything okay? Yes. ¿Todo bien? Yes. Ok, very good. Nice. Thank you. Here we have also Francisco. Hello, Frank. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Uh, very good. Very good. Very good. Okay. You're very nice. I'd like to see you again. Cantado de verlos nuevamente. Marvin, good evening, my friend. Good evening, teacher. I am here, motivator. Okay, very nice. Remember, just three more weeks, solo tres semanas más. Okay, I know it is like, well, it is better than to begin. Es como que mejor que comenzar todavía, porque al iniciar tendremos cuatro semanas. We have just three more weeks. Okay, um, so let's see to the others. Welcome back. Bienvenidos, verdad, nuevamente. Vamos a echarle ganas, pues, a esta nueva semana. A new week. So, um, let's see uh, the last week, la semana pasada, bueno, antes de vacaciones, we were start, starting some linking words. Estuvimos estudiando un par de um, palabras de enlace, okay? So, here we have some of this que eh, me gustaría, I really like you to use them. Me gustaría que las usaran. Normally, we can use this kind of phrases when we are going to give opinions. Cuando vamos a dar opiniones, cuando vamos a dar nuestros puntos de vista. So, take into account. Tómenlas en cuenta. Okay. So, after that, también estuvimos viendo algunas de las terceras personas, como siempre, y otras que no son terceras personas. Right. And so on. Okay. Um, yes. Yeah. Vamos a hacer eso nuevamente después, ¿verdad? Para tener un pequeño repaso. But uh, today's class is about how to use frequency adverbs. La clase de ahora es cómo usar eh, adverbios de frecuencia, frequency adverbs. This is the class number six, eh, la clase número six. Okay, so remember that we use frequency adverbs to express how frequent we do the things. Expresamos qué tan frecuente hacemos algunas cosas. For example, we have activity routines, ¿verdad? Las rutinas. You go to work, uh, you rest, watch TV. Hay algunas de esas actividades que las hacemos más que otras. Entonces, de eso se trata. Okay? So, in this case, here we have this. Um, sequence expressions, ¿verdad? Um, tenemos las expresiones de, sec de, de, de secuencia que ya las habíamos visto, ¿verdad? En la otra imagen que les había presentado. Ahora, cuando van a dar, al, digamos, dos o tres puntos de vista diferentes, you can say first y comiencen a hablar. O pueden decir firstly. O pueden decir to begin with. ¿Verdad? Que significa primero o primeramente. O para comenzar con el tema y así. Second, secondly, in addition. In addition significa además, ¿ok? Uh, third, thirdly, furthermore. Furthermore significa también. Y tenemos lastly, tenemos eh, por último, de, de, podemos decir, en lugar de decir lastly, podemos decir in conclusion, ¿ok? So here we have 
And well, here have some of, of these uh, topics. Okay, so in this, with these topics, you can give opinions. Pueden dar ciertas opiniones, verdad? Eh, sea como sea, verdad? Tenemos opiniones que están, pues, eh, a favor, en contra, y de eso se trata. That's the point of giving opinions, right? Que ustedes pueden decir en, si están a favor de algo si no están a favor de algo, pero esas palabras son bastante importantes para, pues, referirnos a eso. Vamos a ver si en un momento, ¿quién es acá? Okay. Para mañana, for tomorrow, we're going to work with this. Vamos a trabajar con esto. Um, vamos a utilizar cualquiera de estas frases para comentar sobre algunos temas. Por ejemplo, you can talk about internet, online purchasing, que son compras en línea. You can talk about freelancing. Eh, freelancing se trata de, pues, de, de, de trabajar independientemente, ¿ok? Eh, como, pues, consultor, como asesor, incluso en ventas, ¿ok? Gay marriage, euthanasia, abortion, and some others. Depends on you. Depende de ustedes. But what's the point of this? That you can you you can give your opinion by supporting details. Tienen que dar su opinión con detalles que aporten a sus puntos. Y para esto vamos a utilizar cualquiera de estas frases. Okay. You can say para comenzar puedes decir first, firstly, or to begin with. Okay. Um, dan una idea. Second, secondly, in addition. No es que van a utilizar las tres palabras, van a utilizar una, ¿ok? Eh, de igual manera acá y acá. Al menos tienen que darme tres, tres ideas, ¿ok? Entonces ustedes pueden hablar, digamos, eh, el tema es Advantages of Online Purchasing, que se trata de las ventajas de las compras en línea. Y pueden comenzar así. Este, this is just an example. Este solo es un ejemplo. Uh, online purchasing is so modern and updating activities that people come and do. Firstly, it is important to know that you can find cheapest articles. In addition, it is safe because you just use your debit or credit card. Furthermore, you don't have to go to any place. You can buy from home. In conclusion, you have a lot of advantages about online purchasing. De vero, sencillo, ¿verdad? Entonces comencé, para comenzar, tal, tal. In addition, o pueden decir secondly, luego pueden decir third or furthermore, y así ustedes dicen ideas cortas, ¿ok? Short ideas about any topic, sobre cualquier tema. Of course, you can use the topic that you like. Pueden usar el tema que a ustedes les gusten. Estos son ejemplos, ¿ok? These are just examples. Pueden a, a hablar sobre la contaminación, pollution, global warming, calentamiento global. Um, you can talk about bitcoins if you want to, or animals. Eh, pueden hablar sobre, sobre cualquier tema que ustedes, money laundry, eh, lavado de dinero, ok. Entonces, ustedes pueden hablar sobre advantages, disadvantages. Entonces, sugiero que elijan uno, ya sea ventajas o desventajas, ¿verdad? Eh, o la, lo que es pro o en contra, o consecuencias, ¿verdad? De, de ciertas cosas. Normalmente es un tema un tanto... Um, como para debatir, ¿ok? 
¿verdad? Entonces quiero que establezcan sus ideas. No problem. No problem if you want to, uh, if you uh, download information. No importa si ustedes bajan información de Google. Está bien, pero ordenenlas. Que se note que no solo están usando el traductor, sino que ustedes están dando su punto de vista. Yes, Flor. Hi there. Teacher, eh, tal vez me podría ayudar a decirme los significados que tenía un poco malo el audio y no los anoté, por favor. Muy bien. Eh, aquí significa primero, primeramente o para comenzar. To begin with. Digamos, para comenzar. Es cuando vas a introducir la primera idea del tema. ¿Ok? Entonces, eh, de igual manera, uh, después tenemos second, que significa segundo como el primer punto. Luego tenemos segundo punto. Pero aquí sería segundo o segundamente, o pueden decir in addition, que significa además. Luego tenemos okay. third, thirdly, que es como Um, punto número tres, ¿verdad? Y furthermore significa además. Okay. Y luego tenemos lastly, como ya de último, o in conclusion, en conclusión, y dan pues una idea ya, ya para concluir el tema. Esto le va a permitir a ustedes expresar de una mejor manera secuencial ideas en concreto sobre algún tema. Repito, yo, ustedes pueden buscar ventajas y desventajas, bueno, desventajas del aborto o ventajas del aborto, ¿verdad? Entonces, ustedes eh, eligen tres o cuatro y me las dicen. Recuerden que cuando lo van a hacer de último, en, en conclusion, en conclusión, te ven que es pues, un sum up, ¿verdad? Como, como eh, pues, retomar una idea central, ¿verdad? Y finalizarla con eso. No se, no se van a tardar más de... 20 segundos en decir o 15 segundos, ok. Eh, Juan, hello. Hello, teacher. Este, second, ahí donde dice en addition y furthermore, los dos significan además. Eh, significa además o significa también, son sinónimos. Ah, ok, perfecto. Son sinónimos. Uh -huh. Es como decir also, okay. moreover, oh. besides. Uh -huh. Ok. Son, son. Thank you. You're welcome. Bien, preguntas, questions about this, porque esa es la speaking activity de mañana. Ok. Creo que está práctico, ¿verdad? No, no, no está tan difícil. Pero sí les va a ayudar a ustedes como que, ¿verdad? Desenvolverse más. Se van a sentir más pro al momento de hablarlo. Lo pueden leer, pero si también lo dicen eh, memorizado, better. Ok. Bien, este, vamos a continuar con the attendance list con la lista de asistencia, así que voy a um, mencionar a uno por uno. Necesito que me digan cualquiera de esas palabras, ¿verdad? De las que están acá. ¿Ok? Elijan una. Primero me dicen present, good evening, hello, y luego la palabra. Ok, we start with uh, Elizabeth. Hello, are you there? Ok. Flor, good evening. Good evening, teacher. In addition. Perfect. Um, Francisco. Good evening. Good. Good. Um, here we have Gabriel. Good evening. To begin with. Okay, nice. Um, Helen. Okay, no, Helen. Iris Cecilia. Ok, no. Teacher. Dígame. Present. Ah, ok, ok, good. good Creo que el internet no funcionaba. Eso, eso estoy viendo. Ok, no problem. Thank you. Ok, vamos con Jimmy. Ok, no Jimmy. Juan. Hi. Hello. Mm -hmm. Second. Perfect. And Judith? Present. In, conclu oh. in conclusion. In conclusion. Good. Okay. Ivania viene de camino. Eh, Carly? Present, teacher. Uh, furthermore. 
good one. Um, cat Más negro. Ok. Eh, Katy también viene de camino. David, no sé si está conectado. David, hello. Si no, vamos con Marvin. Hi, good evening. For tomorrow. Thank you. Ok, uh, Nelson. Hello. Present. Hello. 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 ¿Qué palabra sería? Good, uh, to begin with. Ok, nice. Uh, Patty. Hi. Advantage. Advantage, ok. Uh, Roberto. Present. Secondly. Good. Ok, Christy. Hello. Good evening. In conclusion. Ok, thank you. Uh, William. Ok. Mm, Jocelyn también viene de camino. Me dice. Ah, ok. Ah, no, tú no estás de camino. Tienes problemas con la electricidad, right? Ok, Jocelyn. Thank you. And Aneris. Good evening, for the more. For the more. Thank you. Ok. Entonces ya tenemos claro eh, parte de la actividad que vamos a hacer mañana. Ok. No problem. Ok, now that we have here, tenemos esto. Are there benefits of cloning? Which ones? Hay beneficios en la clonación. Ok. Vamos a ver eh, si tenemos algunos. Do we have some volunteers? Tenemos voluntarios para esta pregunta. Me parece un tanto interesante. It is kind of interesting. Are there benefits of cloning? Which ones? ¿Cuáles serían? Bien, en este caso vamos a elegir acá. Ok, we're going to start with Judith. Judith, can you help us? ¿Puedes ayudarnos con tu opinión? Are you ready? Ok. Uh, en mi opinión, yes. Ok, please. And then... Time to... Ok. Yes, yeah, since so if it fits against genetic disease, it preserves endangered species for the future. Okay, do you consider that that's important for endangered species? Para especies en peligro, extinción, right? It is good because uh, we can save podemos salvar, ¿verdad? We can save those species from extinction. Okay, good point, Judith. Thank you. Juan and then Francisco. Teacher. Juan. Hello, are you ready? Yes. Okay. Um, if there are if there are benefits to improve uh, the species species species, ¿cómo se dice? Species. Bien raro, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Species. To, species. to improve species. Hmm? Okay. Sí, yes, okay. So, do you agree if uh, there are benefits? Eh, si hay ventajas, tú estás de acuerdo, okay? Yes, okay. sí. ¿Y consideras? Do you consider we have benefits? ¿Consideras que tenemos beneficios de eso? If there are benefits. Okay, good. Thank you. We go now with Francisco and then we go with Marvin. Okay. Um, yes, for the benefits of health. Gene cloning is used to be obtain a species that can be used to produce a new vaccine. Okay. A new draw or even better. Okay, you talk about health, right? How to save lives, I mean, como salvar vidas, right? About this, okay, very interesting point. Okay, let's listen now to Marvin and then Jocelyn. Okay, Marvin, you go. Okay, some of the benefits are can be cloned, genes, seals, Jesus, even involved organisms. Okay, yes. And you mentioned also that the point of um, 
spiritual uh, opinion, right? And that's really important. If you agree or not, it uh, well, that depends on, on it. Depende mucho también, ¿verdad? Tu punto espiritual o, o religioso con respecto a eso. Okay, nice. And um, Jocelyn, and then we go with Aneris. Okay, Jocelyn. Okay, teacher. Um, yes, there are benefits. Science, new inspiration can be great in organs, can be cloned clon for neutral function. Okay, uh, yes. Uh, there is something very important that you mentioned that it is. Yes, some organs, right? You can clone organs, que pueden eh, pues, clonar organos, right? Not an entirely human being, no un, un, un ser humano, right? But organs that can save your life, que pueden salvar la vida, okay? So that's your point. Thank you, Yusserin. Very interesting as well. Okay, and what about Aneris? In my opinion, okay, Jocelyn, thank you. Te escuché a lo lejos ya con mi conciencia. Okay, nice. Creo que hay dificultades con el internet. Okay, good. Bien, vamos ahora con Aneris, que ya está con todos los poderes, right? <laughs> In my opinion, there is no benefit. Okay, no benefits. Why, Anaris? No. Why? No. No benefit. No me parece importante. No, o sea. Okay. No. Mm -hmm. Okay. You consider that there are not benefits. Okay. Good point. Well, depends on everybody. And we're going to finish this round with Nelson and Carly. Yes, Nelson. All right. Um, is uh, are there benefits of cloning? Um, of course, uh, okay. gene cloning is used to obtain a specific gene in large quantities that can be used to produce a new vaccine, a new medicine, or even improve the quality of the food we consume on daily basis. Okay. Also, at my work, we use cloning a lot of same time um, based on network configuration from uh, MFP to another, or in case data is lost uh, to a firmware reload. Mm -hmm. Very interesting. You mentioned a very important word, vaccine, right? So that's one of the products that can be developed by using cloning, right? Eh, las vacunas pueden ser uno de los productos finales that can be kind of useful and some others, okay? Very nice point, Nelson. And what about Carly? Okay, uh, I think there are no benefits because I think it is impossible to replicate everything exactly. On the contrary, I think it can cause damage to the species. Okay. Um, it is like, yes, I understand your point, Carly, also, when you said that it is a very difficult to have another, another human being or another organ that maybe uh, it is like a counterfeit. It's como una copia, right? And it is like, no natural, okay? Well, very interesting. Thank you. We're going to continue with some others um, in a moment, okay? But first we have this. Um, una pregunta, Nelson, se corta el audio? Más o menos, okay. Let's listen to Francisco. Se escucha como robotina. O se escucha fluido o cortado. Bueno, creo que ni siquiera me escuchó. Vamos a probar a preguntarle a Carly. Yo escucho bien, teacher. Ok, nice, thank you. And what, bien, bien Cristi también. Aneris. 
Sí, ah, pues yo creo que solo los que están libres de pecado me pueden escuchar bien, lo siento. Sí, escucho bien. I'm sorry, los que la deben. Ok, no problem. Nice. Ok. Thank you, Frank. Sí, sé que en, en, algunos, en algunos casos es como que va a llover, ¿verdad? Una perfecta excusa. No, but I know that sometimes uh, you have like difficulties because of the storm. Así está pasando en diferentes lugares. Que llueve o no llueve. Ok. Aquí, aquí ya pasó la tormenta. Ok, nice. Perfect, Christy. Ok, here we have a conversation between John Lennon and Anne Frank. ¿Verdad? Eh, tenemos dos personas acá y tenemos eh, pues esta pregunta. Me gustaría que la anotaran. Se pronuncia how often. Ok. How often o how often pueden incluso pronunciar la sílaba how often how often verdad bien, bien bien extraño no se dice often es often la t es eh, cómo se llama silent ok so when we say how often significa cuán a menudo o qué tan seguido ok cuán a menudo o qué tan seguido how often do you check your email ¿Qué tan seguido revisas tu, tu correo electrónico? Every two hours. in you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Bien, voy a seleccionar algunas de las palabras que yo considero que son importantes. Cuando decimos as, significa eh, as often, as, tan a menudo como puedo. ¿Verdad? A, este primer eh, as significa tan y este como, ¿verdad? Es como cuando a veces eh, nos escriben en el correo electrónico. Cuando decimos este as soon as possible, tan pronto como sea posible. As soon as possible, tan pronto como sea posible, ¿ok? Entonces, eh, las dos palabras as tienen ese, ese significado, tan como. Okay, now here we have this. Um, recordando también. Once significa una vez. Once a week. I call them once a week. Los llamo una vez a la semana. On Monday, los lunes. Okay, recuerden, Monday, no Monday. But I usually, pero yo usualmente les llamo los viernes. O oh, el viernes. Para revisar su orden. Do you call client? Yes, I always. Sí, yo siempre, como la canción de Bon Jovi. Always, always. And call them first thing in the morning. I believe, yo creo, I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Tiene razón. You are right. Okay. How often? As often as. Once. Once. No es once. Okay. Once. Monday, usually, always, believe, believe, and write, okay? Um, so we're going to have, um, let me see, a short conversation. Tal vez le podemos poner, eh, le podemos tomar captura de pantalla. Vamos a tener una pequeña práctica. So... I know that you're going to have, thank you. Thank you, Anaris. Um, see you in a moment, lo veo en un momento. Just give me a second. Vamos a revisar acá los equipos.
Solo dame un momento mientras. Ok, sí, en un momento, lo veo en un momento.
Hello, welcome back, Jimmy. Good evening. ¿Cómo estamos? How are you doing? Hi. Hello, Jimmy. How are you? Hello. ¿Cómo estás? Apostol. Okay, very nice. It is raining near your yes. house. Yes. Okay, very nice. Well, thank you, Jimmy. So we're going to start now. What about Judith? Hello, Judith. Can you help Hello. us with this conversation? Puedes ayudarnos con la conversación. Who was your classmate? Con Fabricio. With Fabricio. Fabricio. Nelson Fabricio. Ah, Nelson Fabricio. <laughs> Voy a decir algo, Nelson. Todos Nelson. los alumnos que he tenido de pequeño en escuela en Fabricio han sido inquietos. Todos. No sé qué tiene ese nombre. Los Jairo y los Fabricio. Han... Por eso su reacción fue tan así como que. Por eso, Fabricio. Mm, ok. Ah, no, pero... <ríe> ok. Let's go. Show time. Ok. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them once. A week on Monday, but I usually call 10 on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, perfect. Very nice. Thank you for... Uh... Your participation now, here we have two questions. The number, number one, how often does Anna check her email? And number two, why it is important, why is it important to check the email every day? So let's listen to number one. Maybe we can have the, the help of Frank. Okay, Francisco, can you help us with the first question? How often does Anna check her email? Okay. Okay. Uh, two hours. Yes. Every. Mm -hmm. Yes. Every. every. Yes. Every. every two hours. Okay. Very nice. Now, conversation number two, maybe. And Aries, can you help me? Why is it important to check the email every day? Por qué es importante revisarlo? What do you think? Puedes tomar alguna idea de acá si tú quieres, or you can give your uh, personal opinion. Any idea, Norris? No. I usually them on Friday. To okay. Check the order. Okay, it's okay. You usually check it on Friday, okay? Yes, wow. uh, let's listen now to Juan. Yes, Juan. Hello, so, teacher. I believe it's important to have contact with them at the time. Yes, no. it is important, yes, to, to have contact with clients or even with your partners, with your boss. It's important to have contact with clients. Jefe, compañeros. Okay, thank you very much. Now let's uh, review, well, let's study the main topic, el tema principal, el tema principal en esta clase. Use frequency adverbs to say how frequently an activity happens. Usa los adverbios de frecuencia para decir qué tan frecuentemente una actividad sucede Okay, so here we have uh, some uh, frequency adverbs. Tenemos always, como la canción de Bon Jovi. Usually, ¿verdad? Always significa siempre, ¿verdad? Como cuando dicen que, eh, que algo pasa siempre, una actividad o una promesa. Okay, normalmente las promesas que tienen always... Mm, Son dudosas, ok. Tenemos 
usually, que significa usualmente, ¿ok? Significa usualmente, normally, fácil, normalmente. Often, ya dijimos que no es often, sino que es often, significa a menudo, o como nosotros, los salvadoreños, decimos seguido, seguido me pasa, ok, a menudo, ok, but it, it applies, aplica, sometimes, ok, significa a veces, sometimes, ok, occasionally, ocasionalmente, occasionally, seldom, significa rara vez, igual que hardly ever, ¿Verdad? O rarely, que significa casi nunca. Hardly ever. O rarely. ¿Ok? Y tenemos never, como una canción también de Bon Jovi, que es never say goodbye. ¿Verdad? Never, que significa nunca. Ok, I need you to help me with some of these uh, sentences. We're going to start in this time with Marvin and then Iris. Ok, Marvin, help me with uh, sentence number one. Ok, eh, solo el ejemplo, Tisha. Yes, just uh, read this sentence, please. Okay. okay. I always get a uh, five o'clock. Yes, five o'clock. Thank you. Okay, we go now with Iris and then um, Christy. Okay, Iris. Hi, teacher. Hello. Se escucha bien. Eh, sí, se escucha bien. Thank you. He usually drives to work. Perfect. Thank you. Okay, Christy and then Frank. Okay, Christy. She normally sets her mail. Thank you. Her, her email. email. Good. Thank you. Okay, Francisco and Jimmy. Okay, Frank. Um, puede ser cualquiera. No, la que está subrayando. Open. Okay, I often have breakfast at work. Good, excellent. Que suertudo que este tiene desayuno en el trabajo. Okay, we go now with... ¿Quién se me quedó? Okay, let's go now with uh, Carly, and then we go with Flor. Okay. She sometimes uses the microwave. Microwave, mm -hmm. el microondas. Microwave. Microwave, okay, thank you. Okay, we go with Flor and then Jocelyn. I occasionally work overtime. Thank you. Okay, we go with Jocelyn and then we go with Aneris. Ok, bueno, entonces vamos con Aneris acá. Si no está disponible, yo soy. And then Judith. We seldom take calls at work. Thank you. Ok, Judith. He, And then Juan. He rarely has. Rarely, rarely. Bien raro. ¿no? Rarely. He rarely has conference. Conferences. Uh -huh. Conferences, good. Okay, Juan, I never. I never get late to work. Exactamente, como ustedes, sé que nunca llegan tarde. I know, estoy súper seguro que ustedes jamás llegan tarde. Okay, now we, here we have this. Tenemos estas frecuencias, adverbios de frecuencia. Okay, so um, let me see. Antes de seguir con los adverbios de frecuencia, pues tenemos acá también la pregunta, ok. Are there benefits of cloning? Which one? Ok. Eh, y esas dos frases, si gustan, las puedes anotar. Esto significa cuando decimos, for example, o cuando decimos, for instance, ok. For example, significa por ejemplo. Y for instance, también significa por ejemplo. Maybe you're not going to use them, but you, you definitely are going to uh, listen to them. Quizás no las pueden utilizar for instance, 
pero sí la van a escuchar. Así que cuando digan for instance, ¿verdad? No significa por, por instancia, no. Significa por ejemplo, for instance, or for example, example, for instance. Okay, so in this case, I would like to hear um, what about if we listen to Roberto. Are you ready? ¿Estás listo, Roberto? Yeah, Are there sure. benefits of cloning? Which ones? Okay, Roberto. Okay, yeah, there is a benefit to cloning because can it help improve many things? So I decided as well as save life and species. Okay, very nice. Thank you. Yes, very interesting. Definitely, yes, it is. And, and we have also Patricia, Patty, are you ready? Hi, teacher. Hello. Hello. Yeah. Are there benefits, Amanda? Yes. Okay. Uh, in my opinion, it has no benefits. Okay. No benefits. Okay. Yeah. Okay. Thank you. What about... Um, Flor. Okay, teacher. Yeah. Uh, yes. Gem cloning is useful to obtain a specific gen in large quantities that can be used to produce the new vac vac vaccine. Ah, a vaccine. New drugs, vaccine, a new drug or Oven improve the quality of the food we have the every day. Oh, wow, interesting. The, can improve. Bueno, esta palabra es importante también. Cuando decimos improve significa mejorar. Improve, mejorar. Son de esas palabras que uno quiere. Quiere en, el, en algún momento utilizarla y no se le ocurre. Ok, we can improve. Through cloning, the quality of food, la calidad de los alimentos, de las comidas. Well, it might be possible. Thank you, Flor. Very interesting point. Now let's listen to Gabriel, if it is ready, and then Iris. Okay. Uh, in opinion, yes. Okay, do you have an example? ¿Tienes algún ejemplo o algún beneficio que considera? Sí, sí. Yes, uh, can create exactly skin tissues or DNA. Oh, wow, DNA. Mm, could it be? Thank you, um, Gabriel. Now it is, and then we go with Christy. Okay. It is. Okay. Ahora es que por momentos, ajá. Ok, sí, ahora sí. sí. Yes. Yes. Learning is a Well, I guess depends on every point of view, right? Thank you. And it is now we go with Christy and then Kathy. Okay. Si no Are there benefits of cloning? Five one. A customer can benefit from benefit benefit from cloning because new and new new demos a full consistent and safe most of the food food from cloning the will be from the off a spring of cloning that are not uh, cloning stem cell the food sexually reproduced animal cloning can be used to protect and catch species. Oh, interesting. There are some species of animals that can 
it is difficult for them to uh, reproduce sexually. ¿verdad? Algunos que difícilmente se pueden reproducir, so uh, to save species and even talking about food, okay? Thank you, Chrissy, very important opinion. And now let's listen to um, Jimmy and Elizabeth. Okay, Jimmy, are you ready? Hi, yes. Yes, it's important for simple and the health different and humanitarian cause. Uh, for example, for the children, uh, save the children in human from doctor. Okay, thank you. Thank you, very nice. Uh, because you mentioned uh, helping kids, right? Help the children, thank you. And I don't know if Elizabeth is ready. Okay, we also have Kathy que viene de camino y también Ivan. Okay, we're going to continue. So with this, thank you for all your... Hello? Hello, teacher, I'm here. Ah, Ivania, ah. ¿qué pasó? Pensé que andaba de party. Okay, Ivania, tell us. Okay, um, in my opinion, yes, for example, uh, the case of, of insulin, human insulin is produced by a bacterium. In my opinion, it is a bit strange to occupy bad bacteria or animal organs. It is an incredible where science has come. Okay, very good example. Sometimes the body can't produce enough insulin for the body. A veces el cuerpo no puede producir tanta insulina, and there are some other well, organs that uh, need to be replaced and of course, maybe cloning can be another option for extending the life, para extender un poco más la vida, okay? Interesting point, Ivania, very good. Now, uh, let's continue with an activity. Vamos a continuar con actividad. And here we have worksheet, okay? Tenemos esta, uh, antes, déjeme ver. Okay, sencillo. Tenemos estas oraciones. Si se dan cuenta, acá tenemos, uh, we have nine sentences, tenemos nueve oraciones. En estas oraciones, tenemos estas frequency adverbs. Miren, often, tenemos sometimes, tenemos también never, usually, sometimes, de nuevo, often, Always, usually, never. Un punto muy importante que deben de tomar en cuenta. El adverbio de frecuencia, o sea, las palabras que están en azul entre paréntesis, las vamos a utilizar después del sujeto. Después del sujeto, después del sujeto. ¿Ok? Esa es la clave. Ahora, cuando se utilice el verbo to be, va a ser después del verbo to be. ¿verdad? Esa es la única. De ahí el resto, después del sujeto. Aquí estos dos son sujetos. Ah, no, aquí está el verbo to be. Aquí se utilizaría. ¿Ok? Aquí está el sujeto. Aquí se utilizaría esta palabra. ¿Ok? Walter, aquí. Usually. ¿Sí? Esto es bien importante porque a veces eh, no logramos ubicarlos en el lugar correcto. ¿Ok? So, let's eh, do this. Lo único que van a hacer es que van a utilizar esta palabra y la van a ubicar, ¿ok? Después del sujeto. Repito, si hay un verbo to be, o sea, como este, va a ir acá la palabra. Eh, si aquí tenemos are, que también es el verbo to be, aquí va a ir la palabra. ¿Ok? So, let's eh, start with this. Maybe we can have the help of Nelson and then me Marvin. ¿Ok, Nelson? Select one of these um, sentences. What number? Mm, number, 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 number. Number two. Okay. And they sometimes read a book. Perfect. Thank you. Okay, Marvin and then Judith. 
Okay, and number four. Go. Tom is usually very friendly. Excellent, my friend. Tom is usually very friendly. Thank you. Judith and Anaris. Number six. Mm -hmm. Ramon and Frank are often hungry. Good one. Anaris and then Francisco. I take. What number? Number five. Okay, good. I take sugar. I take some time sugar in my coffee. Okay, sería después del sujeto, Aneris. I, I take sugar sometimes. Uh -uh. Solo I es el sujeto. I sometimes, I sometimes take sugar in my coffee. Thank you. Sé que es eh, bien raro esa lógica, pero así es. Thank you, Aneris. Okay, Francisco and after Frank, we're going to have Christy. Uh, okay, for... Number nine. Number, I'm sorry, what number? Nine. Ah, uh, nine, yes. They never watch TV the afternoon. Perfect. Christy, and then we go with Iris. Sign. Okay. Um. My always grandmother goes for uh, a well in the evening. Okay, solo que sería acá. My grandmother always. Okay, okay porque yes. este es el sujeto. Thank you. Very nice. We go with Iris and after Iris we go with Carly. Number two. Hmm? Never guess. Thank you. Okay, Carly, and then we go with Flor. Okay, Carly. Okay, number one. Uh, okay, solo termino con Carly y vamos contigo, Iris. Okay. Number uh, one. Yes. He often listens to the radio. Listens to the radio. Listens to the radio. Good one. Thank you. Como la canción de Queen, Radio Gaga. Thank you. Carly. Uh, yes, it is. You have a question, right? Mm, solo para recapitular. Cuando... El albergue se coloca... Antes del sujeto... Y cuando se usa el verbo TV, se coloca la respuesta. Ajá, estás, estás <risas> hablando de la ubicación de estos adverbios, ¿sí? Es que no te, no, creo que se cortó un poco, fíjate. Ok, eh, los adverbios se usan después de cada sujeto. Uh -huh. A excepción de cuando se tiene el verbo to be. Cuando se tiene el verbo to be, se utiliza después del verbo to be. ¿Sí? Ese era tu, tu comentario, Iris. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí, yo sé que confunde. Confunde, pero debemos de tener en cuenta. Si hay un verbo to be, de is, are, am, um, allí va el adverbio de esos. Pero si no, solo después del sujeto. Solo que a veces cuando decimos my grandmother, a veces cuesta un poquito ubicar que my grandmother es el sujeto. O sea, estamos hablando de mi abuela, my grandmother, ¿verdad? O en este caso estamos hablando de dos personas, Ramón y Frank. Y todavía que tenemos el verbo to be, entonces aquí va. Y después hungry. Ok, it is perfect. Um, vamos con Flor. Number eight, Flor. Okay. Walter usually helps his father in the kitchen. Kit kitchen, <laughs> perdón. Kitchen. kitchen. Sí, yo sé, todos nos confundimos con este. Ok, eh, algo que quiero que tomen en cuenta es que, miren, la tercera persona siempre se respeta acá. ¿Ve? Gets, Pete gets. He listens. Ok. ¿Verdad? Uh, o la otra que es Walter helps. 
la tercera persona eh, siempre se, se utiliza acá, ¿verdad? Los verbos, porque estamos hablando en presente. Ok. Ahora que tenemos esto, vamos a ver esto. Y aquí sí vamos a escribir un poco. Bien. Ustedes ya conocen la mayoría de estos adverbios, ¿verdad? Frequency adverbs, ¿verdad? Tenemos always, ¿verdad? Francisco, what is always in Spanish? What does it mean? Frank. Siempre. Okay. Ajá, always, siempre. Así es, Iris. Como la canción de Bon Jovi. Dedíquenla. Se la recomiendo. Ok. Especialmente cuando tiene que perdonarles. Often es algo también que utilizamos. ¿Qué significa? Carly, ¿qué significa often? Como a menudo. A menudo, ¿verdad? Yes. Usually. Usualmente, eso es fácil, ¿verdad? Usually. Sometimes, ¿verdad? Es a veces, hardly ever, casi nunca. Y never significa nunca. Ahora, esto es bien importante, miren. Every day, como una canción de Bon Jovi, significa cada día o todos los días. Every week, cada semana o todas las semanas. Every month, every year. Ok, es every, ¿verdad? Every, ok. Ahora tenemos esta palabra que se dice once. Bien rara. Así se dice. Once, once. Ahora tenemos la otra que es twice. Que es este. Así, twice. Right? Y ese twice significa dos veces, ¿ok? Once significa una vez, twice significa dos veces, ¿ok? Y tenemos acá, once a month, una vez al mes, ¿ok? Twice a month. Por ejemplo, si les hacen esta pregunta, How often do you go to the supermarket? ¿Qué tan a menudo vas al supermercado? How often go to, to the supermarket? Ustedes pueden decir every day, every week, every month. O pueden decir once a week, una vez a la semana. O twice a month, dos veces al mes. O three times a month, o tres veces al mes. Okay. Questions with this? Preguntas con esto? Because we're going to use this. Vamos a utilizar esto en una Teacher, teacher eso no, no lo puede mandar en, en captura de pantalla al WhatsApp. Ok. Por favor. Gracias. Ok. Aunque normalmente también... A, a ya Neris. lo voy a compartir. Gracias, Aneris. Es que tú eres la propia de las capturas. Me imagino que Aneris guarda capturas de conversaciones también, ¿verdad, Aneris? Vamos a hacerlo. Ok. Pero esas no las mandé, Aneris, ¿oí? Esas no. Ok. Now that we have this, ya tenemos claro esto. Questions about this vocabulary. Preguntas con este vocabulario. All right. Easy peasy. Todo fácil. Muy bien. Ahora vamos a hacer una actividad sencilla. En esta actividad, ustedes van a elegir cuatro actividades. Hagan cuatro cosas que ustedes hacen en la semana. O al mes o lo que sea. I always drive to work. Yo siempre manejo el trabajo. I often go to the park. Yo a menudo voy al parque. I sometimes play video games. I hardly ever go to the gym. Por eso estoy gordito. Okay. And I never, um, I never, okay. Nunca rego las plantas. Okay. I never water, water the plants. Okay. That's just an example. Solo es ejemplos. Pueden eh, hacerlo así. I never, I always, I. ¿Verdad? Entonces, de esas eh, van a estar, digamos, 
en pareja y se los van a decir, ¿verdad? Entonces, por lo menos, eh, pues, dígansela y que su compañero la anote, ¿verdad? E, e intercambie, intercambie, ¿verdad? Al menos digan tres, tres, ¿verdad? Pueden hacer cuatro si quieren, pero si no, digan tres y que las tres su compañero las anote. I always, I often, I sometimes. Y ustedes pueden decir, teacher, pero, but I don't remember anything, no recuerdo nada. Bien, recuerden las rutinas. Ir a la televisión, cocinar, cenar, ¿verdad? Ir a la disco, bailar, ir al supermercado, ir al cine. Pueden ser hobbies, practicar un deporte, play sport, play the guitar, sing, cantar. ¿Ok? Así que pueden utilizar cualquiera. Always, often, sometimes, hardly ever, never. Pueden utilizar usually, si ustedes quieren. Las que están acá, words. ¿Ok? Tres. Questions about this? Preguntas sobre esto? No questions. Está fácil, ¿verdad? En este momento, mientras los organizo, please, eh, traten de hacerlas para que puedan avanzar. ¿Ok? Y cuando ya vayan a intercambiarlas con sus compañeros, no tengan ningún problema. Ok. Sí. Okay, see you in a moment.
Okay, vamos a hacer el report. We're going to um, present the ideas that uh, your partner gave it to you, de las ideas que le dio su compañero, but we're going to use third person. Vamos a utilizar la tercera persona. ¿Cómo? En este caso. Um, digamos que estuve hablando con Judith y Judith me dice, I always watch TV at night. Siempre ve tele en la noche. Entonces, esto es lo que me dijo Judith. Es un caso hipotético. Entonces, yo debo de decirlo en tercera persona. Judith, o puedo decir, sí. Judith, always. No voy a decir watch. Voy a decir watches. TV at night. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que hagan ustedes. Que me lo digan en tercera persona, siempre respetando el verbo. ¿Ok? Así que elijan uno de los que tienen ahí y me lo van a decir. ¿Verdad? En tercera persona. Vamos a comenzar con Marvin y luego vamos con Judith. Ok, Marvin. En lugar de Judith, pueden decir sí, pero yo sugiero que digan el nombre. Ok. Marvin, you go, my friend. Ok, eh, quiero ver. Me tocó Patricia. Patricia. ¿Mm? Ok. She always, she always checks email. Perfect, my friend. Judith. Una o las tres. I'm sorry. Okay. Okay. Sí, oh, no, no. Son. But very good. Okay, Judith, and then we go with Carly. Fabricio often drinks coffee in the morning. Coffee? Oh, okay, let's yes. say yes. Okay, very nice. Para ponerse activo. Carly, and then Aneris. Okay. Um, Flor usually goes to the supermarket. Okay, very good one. Aneris and Francisco. Elizabeth never drink coffee. Drinks. Okay. Drinks. Sí, es cierto. No sé cómo vive Elizabeth sin café. I don't understand. Pero está bien. Good. Ok, Francisco and Nelson. Ok. Uh, Robert always drinks coffee. Oh, so, so. Yo pensé que iban a beber otra cosa. No problem. No, no, no. no. Ok, no, no, no. No son así. De... <laughs> Cuando sea eh, bien, el cuerpo lo sabe. That's true, that's true. Es correcto. Nelson and then Jim. Eh, Judith never eats pizza. What? Never eats pizza? Come on. Never. You know, what? I no. don't believe. It is not possible. Not possible. Okay. It's not possible. <laughs> okay, good. Thank you, Nelson. Jimmy and then Christy. Okay. It is always wash the face on the night. Washes, washes, wash. okay. Okay, wash. Thank you. Very nice. And we go with Christy and then Ivania. Elizabeth, uh, I um, always drink weather. Okay, Elizabeth uh, always drinks, okay. Ya no decimos what? I, porque en lugar del I, decimos el nombre, okay. But Elizabeth El, always drinks. Elizabeth, Elizabeth sometimes drinks soda. Okay, thank you, eh, Christy. El, Elis, solo, ah, yeah, solo, no problem. Una. Ah, sí. perfecto, perfecto. Thank you, very nice. And Ivania, and then we go with Iris. Okay, Gabriel sometimes cooks. Cooks, okay. Cooks. Mm -hmm. Thank you. Iris, and then we go with Flor. Sometimes go to the cinema. Okay, thank you. Flor and then Patricia. Carly often goes to the gym. Good one. Patricia and then Gabriel. Marvi usually goes to the church. Good. Gabriel and Roberto. Ivania always takes a shower. Okay, excellent. And Roberto and then Juan. Francisco often takes a coffee break. Very good one. Juan and then Elizabeth. 
I sometimes run to catch the bus. Ok, ¿y hablaste con alguien, Juan? No, teacher, se me fue la señal y me okay, sacó no, de la clase. Ok, no problem, Juan. Thank you. And Elizabeth, are you ready? I'm ready. Ok. And Please there go. is always drinks a water. Drinks water. Bebe water. Agua. agua loca. Ok, excellent. Thank you. Very nice. Very good sentences. Buenas oraciones. Eh, me gusta que, que están, ya tienen bien claro lo que es el tema de las terceras personas, que es algo que cuesta un poquito, pero vamos súper, súper bien. Ok. After this, vamos con eso. Vamos con la segunda speaking activity. Is the university uh, or high school education necessary to succeed? Es necesaria la universidad o el bachillerato para tener éxito. Okay. You tell me your opinion. Yes or no. Si es sí o no. Okay. Why? So in this case, I like to hear some of you. For example, maybe can we start with Jimmy? Are you okay, Jimmy? Are you ready to give your opinion? Okay. I. In my opinion, a uh, current point is uh, necessary for the uh, development and the personal, the, the personal uh, uh, meta. Goals. Goals, uh, yes. Uh, necessary for the uh, adult uh, ideas and the student in the development person for the characteristics. Okay, very nice. Thank you, Jimmy. Very good one. Okay, now let's listen to Nelson and then we go with Christy. Uh, all right. Um, yes, it's necessary because just as a student must prepare for their futures as for graduating from high school. Um, educational institutions also have the responsibility to provide them with the necessary support to move forward in their student and on their part to university. Okay, yes, I guess it is important process in which you mature. Uno madura, okay? You, and you say, okay, this way or another. Mm -hmm. Good point. Good point. Now let's listen to Christy and then we go with Francisco. Okay. In this most style of youth require academic training as well as a bachelor and master's degree. Some examples include career Healthcare, engineering, education, life, and accounting to while there are many alternatives to university. Um, a university education is essential for certain roles and careers. Okay, Career. very nice. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. The degrees are important. Maybe you can have more opportunities. Tal vez puede tener otras oportunidades de acuerdo a los títulos. Maybe it is not 100% sure. Es 100% seguro. But yes, it gives you uh, alternatives. Le dan alternativas. Degree significa títulos. Okay. Um, Francisco, and then we we'll go with Iris. Okay. Uh, um... According to that, from an investigation, the study who complete the higher education can earn up to 84%, uh, como se dice, teacher? Percent, percent. During the professional life. Okay, yes. It is like, as uh, we were talking about this, it gives you a percentage, okay, okay, un porcentaje about quality life. Thank you. Yes, Iris, are you ready to give your opinion? Yes, sure. And then um, we go with Marvin. 
Okay. I firmly believe that education is the basis for acquiring knowledge. Success will depend on effort and dedication. Discipline, we can achieve many things, not forgetting that we must always continue training. Okay, uh, you can learn about knowledge and discipline in school or at the university, and that can help you to have success. Eso le puede ayudar, verdad? Disciplina, eh, conocimiento ayuda para tener éxito. Of course, there are some other other keys. Hay otras clave del éxito, but definitely those are important. Esas son importantes. Marvin, and then we go with Ivan. Okay, in my opinion, it helps a lot, yes. Uh, but it is not strictly necessary since money has the ability to start their our businesses as are successfully large. Okay, yes, nowadays, our in the year. Nowadays, we can have different forms to earn. Diferentes maneras de ganar dinero, right? And of course, you can study, but also we have some other alternatives. Thank you, Marvin. Very good. And Ivania, and then we go with Aneris. Okay, uh, my opinion, but study and the ability of each one to face life from day to day is necessary. Um, much time being studies uh, does no guarantee. 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 Uh, success. 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 Okay, success. yes. Yes, eh, bien raro, ¿verdad? Pero si se dice guarantee como garantía, pero sin la guarantee, aunque no se escribe así. Yes, definitely studies uh, don't guarantee success. Los estudios no te garantizan el, el, el éxito. Depends of different skills or abilities. Depende también de muchas habilidades que tengas, ¿ok? Very nice. We go now, well, who else, who else? ¿Quién se me ha quedado por acá? Aneris, ¿verdad? Se me está escondiendo, no te había dicho tía. No. Ajá, ups, ups. No. Okay. It depends on the point of view of each person, but if we associate it with success financial professional, it is necessary to finish a university career. But for other people, success can be to live life according to their values. Good point. What is success? It is about financial things or it's about uh, objectives to accomplish objectives. Mm. Se trata de, de ganar dinero, de alcanzar objetivos, de viajar, to have a better condition in different aspects of your life. But to have a balance, it is kind of difficult sometimes, right? Because success is to have a better life. But definitely it depends on each person. Depends on each person, right? But yeah, we can have it. And let's continue with this. Vamos a continuar. Y en este caso, vamos a tener un pequeño juego. Un juego bien sencillo, bien sencillo. And in this case, we're going to do the same. Aquí tenemos estas palabras que significan... Déjame. Bien, eh, Ivania me pregunta cómo decir muchas veces. Le voy a explicar porque esa creo que es bastante importante. Podemos decir many times, several times. Ok, muchas veces, many times. O podemos decir several. Several times no es tan usado pero es más formal. Si utilizan several, es como les digo, en lugar de decir, eh, how are you? How are you doing? How do you, how do you feel? Y en lugar de decir fine, decimos terrific. Okay? On the top of the world. 
son frases que les van a ayudar. Entonces, en lugar de decir many times, que lo pueden decir, no problem, you can say several times. Y no quiere decir tiempos severos, no. Simplemente quiere decir muchos. O incluso pueden decir a lot of times. también Eso es otro. ¿Se recuerdan que entre el many y el much, el a lot of es la vieja confiable que lo pueden utilizar como sea, a lot of. Okay? So, definitely you can use it. Uh, one of these phrases, many times, several times, or a lot of times, para decir muchas veces. Okay. We continue now. Vamos a continuar ahora. Um, let me see. Bien, eh, tenemos este pequeño juego. Cuando decimos across, significa horizontal, cruzar. ¿Verdad? Tenemos esta palabra aquí, across. Y tenemos también down. ¿Verdad? Down significa hacia abajo, o sea, horizontal. Yes. You're welcome, Ivania. Bien, entonces, ustedes van a elegir el nombre de uno de sus compañeros y me van a decir dos números. Pero fíjense bien las palabras. Me van a decir el número acá. Me, por ejemplo, me dicen one across. Me están diciendo uno para acá. Y luego me dicen five down. Miren, one across es one across. Vamos para acá. Pero si me dicen five down, me dicen para acá. Y el que se cruce, la pregunta que se cruce, esa pregunta es la que se la, la voy a hacer. Por ejemplo, what kinds of things do you never do in your free time? ¿Qué tipo de cosas nunca hacen en su tiempo libre? ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, I'm going to say that question in English and also in Spanish. También la voy a decir en español para que no, para que tengamos como una idea más certera. Si necesitan tiempo, ¿verdad? Me dicen. Que normalmente cuando alguien le dice que necesita tiempo, se va de su vida. Pero en este caso le voy a dar un par de segundos. So you can think of your answer. Pueden pensar, ¿verdad? Su respuesta. Bien, comenzamos con Carly. Mencioname el nombre de alguien a quien vas a ejecutar y luego me dices el número, ¿verdad? Por ejemplo, two across y puedes decirme two down, como tú quieras, no importa. Lo que sí importa es que se unan, como sea, cualquier número me puedes decir, siempre van a coincidir. Ok, Nelson. And three across. Okay. And three down. Three doors down, ok. Who do you sometimes meet on the weekends? ¿A quién, con quién te reúnes normalmente los fines de semana? Creo que le hiciste pedazos ahorita. Bueno, vamos a ver. Uh, I sometimes uh, meet, 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 me meet uh, with my family, uh, my brother-in-law. Uh, my mother-in-law in Ataco City. Wow. Qué honesto. ¿no? Very nice, Nelson. <laughs> yes. Okay, now you, Nelson, go. ¿Se la puede regresar a Carly o a alguien más? Depende. Mm, depends on you. Vamos a ver, alguien que no sea Judith. <laughs> Ajá, vaya. Judith también la tiene en cola. Eh, vamos a ver. No vamos a cambiar a Carla, pero tenemos dos de Tim okay. Marín. Ivania. Vamos, Iván. Ok, one number. Primero el cross y uh, después el down. Four across, um, five down. Ok, four across, five down. Tenemos acá. What, ok, Ivania, what kinds of clothes do you never wear? ¿Qué tipo de ropa nunca usas? Mm. I never wear. Yo nunca uso. I never wear. Mm. Mm. Todo. I never wear. Okay. Um, dress. Wear oh, really? Dress. Ok. I never. No, okay. pero. Ajá. <laughs> Pero lo menos. Ok, it's a, an example. Es un ejemplo. Okay. Uh -huh. 
I never. I never wear dress. Okay, I never wear dress. Perfect. Um, okay, Ivania, select another person. Espérate que te voy a poner. Te voy a poner aquí las caras angelicales. Mira, qué angelicales es horror. Jocelyn por ahí. Jocelyn, are you there? Está por ahí. Yes, oh. yes. <laughs> okay. <laughs> okay. Mm -hmm. uh, okay. Uh, six across and three down. Three down. Bien. Y aquí dice, ask any question. Bien. Pregunta cualquier, cualquier cosa. Bien. Eh, ¿Le quieres preguntar algo en general, Ivania, o le pregunto yo? No, sé. Ok, sí. Ivania. How often do you go to the church? ¿Qué tan a menudo o cuán a menudo vas a la iglesia? Porque no te veo ahí. Ok. How often do you go to the church? Um... Always, usually, sometimes, never, hardly ever. Um, always. No. Always. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Okay. Let's say yes. <laughs> Vamos a decir que sí. Okay. Go just a late. Now you select another person. Okay. I can select. Okay. Um, Christina. Okay, Christy. Vamos con Christy. Okay. One number. Um, ahorita check. Okay. Number. Um, number two. Okay. Two across. Y la, el otro número. Um, two and two. Two and two. Okay, uh, Christy, what do you always do in the mornings? ¿Qué siempre haces en las mañanas? Uh -huh. Se contesta. Um, I always... I always... Uh, um, um, begin. Begin. Begin the day. Okay. Begin. Begin. Begin de comenzar. Begin. No. Okay. De hacer ejercicio, de gimnasio. Ah, I always go to Ajá. the gym. Go to the gym. Okay, thank go you. Go to the gym. Okay. okay, now you select another person, Christy. Ahora seleccionas a otra persona. Um, Tenemos Jimmy, Judith. Gabriel. Uh, Francisco, Gabriel, okay. Gabriel es aún. Okay, Gabriel, what number? ¿Qué número? Los hombres casi no participan. Um, Te jalma inocente. Five, five. <laughs> Five across, y el otro? Five across. What time do you? No, no. No, Cristi. Tienes que decirme el otro número. Ya me dijiste five. ¿Qué otro? Quiero ver. Four. Four. Ok. Five and four. Ok, Gabriel, activa el micrófono, por favor. Okay, five and four, uh, sería acá. Uh, what things sometimes make you feel angry? ¿Qué cosas a veces te hacen sentir enojado? I always feel angry with... Okay. Feel angry always in, in punctuality. Ah, oh, yes, in punctuality. Okay, very good example. Thank you, uh, Gabriel. Now you select another person. Okay, um, Tenemos a Iris, a Neris, Flor, Jimmy, Judith, uh, Juan, Roberto. Uh, Roberto. Okay, let's go. What numbers? <laughs> Dale, Gabriel, tú puedes. Escógeme una fácil. <laughs> Ajá, Gabriel. Uh, three across. Okay. Um, five. Okay. Three and five. Bien, vamos, Roberto. What kinds of YouTube videos do you often watch? ¿Qué clase de videos de YouTube 
uh, a menudo, mira, no nos asuste. Uh, okay. I, I often, I often watch, often, I often watch, um, Egyptian videos. Egyptian videos, okay, very interesting. Okay, now you, Roberto, select another. You can select Judith, uh, Francisco, Jimmy, and Juan. ¿Cómo se llama la que envía las capturas? <laughs> Aneris. Ah, con Aneris, okay. Vaya Aneris, ya se tienen ahí monitoreado, okay. Uh -huh. Dime el número. Um, six across and six down. Okay. What do you often text your friends about? De qué? Sobre qué chateas a menudo con tus amigos? Okay. I often text about. Um, eh. Tranquila, no, no sé. seas tan honesta. Okay. <laughs> Bueno, nos actualizamos en, con respecto a temas tributarios o algo así. Ok, oh, ok. No, ya no <laughs> Paula. Ok, uh, Aneris, you go. Who? Um, sería... ¿Puedo poner la pantalla? Del... No, ¿a quién eliges? Sí, a uh, Marvin. Ah, Marvin, ok. Pero póngale. Sí, que primero para que veas las personas que no se quedan. Ok. Ah, ok. Sería. Sería for across. Y. Three. Three down. Así es, ¿verdad? Yes. Ok. Good, Marvin. What do you never do in the mornings? ¿Qué nunca haces en las mañanas? Okay. Um, I never. I never morning. I never morning. Um, pre preparation lunch. Okay. I never prepare lunch Preparing in the lunch. morning. In okay. the morning. Okay. okay. Very nice. Good one. Bien. Ahora voy yo con las otras personas. Okay, Francisco. Um, number uh, two across, one down. Where do you sometimes go shopping? ¿A dónde vas de compras? Um, a veces. I, I sometimes, sometimes go. I sometimes go shopping in supermarket and. Okay, the supermarket. Okay, so easy. Because. easy. Okay, perfect. Let's listen to, okay, Judith. Five across, one down. What things sometimes make you feel nervous? ¿Qué cosa te sent sentir nerviosa? Sometimes. Sometimes make you feel nervous. ¿Qué cosas a veces te hacen sentir nerviosa? I sometimes uh, feel, speak English. Ah, okay. I, I sometimes mm -hmm, feel nervous when uh, I speak English. Okay, easy. Okay, very nice. Bien, eh, vamos, bueno, vamos a continuar después con esto. Solo vamos a preguntarle dos más. Vamos con Carly. Sería um, uh, four across five and six down. What kinds of things often make you laugh? ¿Qué cosas te hacen reír? Um, I often uh, I often I often I love love of, of, love all um, the um, movies Okay, movies, yeah the comedy movies Comedy okay. movies Okay, yes. excellent Bien, vamos a continuar porque ya solo nos quedan 11 minutos, 11 minutos. And with this, tenía dos actividades más, pero en este caso continuamos con esto. Is the university or high school education necessary to succeed? Okay, and in this case, we're going to 
start with Flor. Okay, Flor, are you ready with your answer, please? And then Gabriel. Ready. Please. Uh, it's necessary to be up, able to opt for a better job. Okay. Cuando decimos que es able, es capaz, ¿verdad? O, o cuando tenemos cierta capacidad, able to, capaz de. Okay, thank you, Flor. Now let's listen to Gabriel and then we go with Juan. Okay, Gabriel. Okay, my opinion is yes, because it opened up a new opportunity, opportunity of a good job. Okay, very nice. Thank you, Gabriel. Now we go with Juan and then Judith. Okay, it, it is very necessary. It helps to have a lot of knowledge. In this make, you find uh, a better job. Okay, a better job. Okay, knowledge. Knowledge. Yes. Knowledge. <laughs> yes, conocimiento. Very nice. Very good point. Thank you, Juan. Judith, and then we go with Carly. In my opinion, no. First, because success does not depend on the academic level. There are people who there are people who did not finish school but are successful. Mm -hmm. yes. It depends on the vision and goals they have. Education is important, but it does not guarantee success. Yes, that's not guaranteed. That's very interesting point. Thank you. And Judith, we go with Carly and then we go with Patty. Patricia. Okay, okay teacher. I think it's necessary because specific knowledge is obtained that helps to develop in more complex areas. Mm -hmm. You can develop some other abilities that mental or can mind abilities that maybe you can't imagine. Sometimes a veces uno ni se imagina lo que puede aprender. Okay, interesting. We go now with Patty and then Roberto. Okay, Patricia. Okay. In my opinion, is if necessary, uh, however, the attitude and character are also. Mm -hmm. Interesting, okay. Thank you. You can imagine, you can learn things, not just abilities or knowledge, okay? But you can learn discipline. Pueden aprender disciplina, se aprende. Y no solo en la cuestión académica, en todo aspecto de la vida. So that's really important. Not just abilities or knowledge, but some other keys. Thank you. We go now with Roberto and Jocelyn. Okay. To be self Successful, it is necessary to study high school first. So your knowledge grounds and you decide to study at university. Okay, very nice. Yeah, I guess it is like very important to have those steps. Para tener todos esos pasos como que bien claros. Thank you, Jocelyn. And if we have Kathy, yes. Okay. okay. For it is necessary to obtain a deeper knowledge and be able to obtain more job opportunities. Mm -hmm. You can obtain more job opportunities. Thank you very much. Kathy and Elizabeth. Kathy, are you there? I don't know if you're moving. Creo que todavía estás en movimiento. Si no, Elizabeth. Okay. Yes, please. Um, it's important, but no necessary for success. It all depends on the opportunity that each individual has having a university or high school education does not guarantee a good job and a dignified, dignified 
right? Mm -hmm. There okay. are people who don't study but already success in what they do. Okay, very interesting. Thank you. I guess all of your opinions are correct and and remember that we have to learn a lot of things, not just in our workplace, but also in the academic process. It's important, it's important to have the knowledge and develop abilities y desarrollar habilidades, but also to have objectives or goals in life, tener objetivos en, en la vida, to be disciplined, uh, ser disciplinado, take good decisions, Tomar buenas decisiones every single day to take good decisions and always have plan A and plan B. Sí, casi siempre puedes tener plan A, plan B. And remember, if you think in advance, si nos anticipamos, that is going to be better for us to take decisions. Bien, eh, de pasar lista, before we eh, have the attendance list, Congratulations, because I can notice that you are taking into account the vocabulary that I give you. He notado que están utilizando el vocabulario que le doy. Believe me, you sound really good. Suenan bastante bien cuando utilizamos todas las palabras de secuencia, eh, de contraste, eh, palabras para vincular ideas. Believe me, you sound really good. Suenan bastante bien en inglés. Espero que sigan utilizando el vocabulario que les doy porque suenan más formales y más técnicos para hablar. Ya no solo uh, damos oraciones random o solo oraciones así por así, sino que ya vamos uniendo ideas. Y recuerden, para el día de mañana necesito que eh, den secuencialmente su opinión un tanto estructurada. Y eso les voy a dar todavía más. Remember, we have uh, three more weeks. Tenemos tres semanas más. And I'm pretty sure that you're, you're going to improve a lot. Se que van a mejorar bastante. Okay, I'm going to check the attendance list. But before we go, antes que nos vayamos, Iris, una pregunta. Contigo ya tuvimos la sesión, ¿verdad? Después de la clase. Okay, thank you. We go, Jimmy. Contigo ya tuvimos la sesión. I don't remember very well. Creo que no, ¿verdad? No, okay. Uh, tonight is your turn. Ahora te toca, ¿verdad? Eh, la sesión, que va a ser bastante corta. Así que te quedas después de la clase. So, say hi, hello, good evening, or good night, when you listen to your name, ¿verdad? Cuando ya escuchas su nombre. Eh, Abigail, Elizabeth, hi. Hello, good night. Hello, good night. Como, <ríe> como dijo un diputado, así. Hello, good night. Flor, de María. Good night. And Francisco, good night, good night. Eh, good night. Gabriel, Good night. Good night. Um, Iris. Present teacher. Thank you. Jimmy. Definitely are. Present. Thank you. Juan. Good night, teacher. Good night. Judith. Present. Good night. Bye bye. Ivania. Present teacher. Thank you, Carly. Good night, teacher. Good night, Katy, van movimiento. Marvin. Present. Thank you, Nelson. Present, good night. Thank you, good night, Patricia. Good night. Good night, Roberto. Good night, teacher. Good night, Christy. Good night, teacher. Bye, um, Jocelyn. Good night, teacher. Y la chica de las capturas, Aneris. Bye, bye. Good night. Good night. Recuerden siempre, traten de, de, de estructurar su opinión y créanme, después ya va a ser automático, no va a ser necesario preparar tanto, sino que ya después ustedes van a normalizar, ¿verdad? El hecho de que ustedes puedan hablar un poquito más seguro y fluido. Ok, see you tomorrow. Los veo mañana, my friends. Bye, bye. Thank you, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye bye, Frank. See you tomorrow.
Ok, Jimmy, eh, vamos ahora entonces una... Creo que podemos trabajar con algo que consideres que te cuesta un poco o que tienes dificultades. ¿Con qué? Con, con algún tema, vocabulario, este... Uh -huh. Eh, vocabulario con el que hemos estado eh, bueno lo que mencionó de la estructura ¿verdad? a veces como que uno tiene eh, las palabras o los, por ejemplo los objetivos pero no haya la conexión digamos o cómo poderlo conjugar ok vaya eh, algo que he notado contigo Jimmy es que hoy como que te animas más a hablar, te, no, te noto más suelto, y eso es bueno, no importa si te equivoques, aunque a veces uno siente que está divagando un poco, porque ya me ha pasado, que a veces uh -huh. estoy tratando de hablar, y yo digo, pues, a ver qué estoy diciendo, no estoy diciendo nada en concreto, pero lo importante es generar fluidez, ¿verdad? Pero lo que sí te va a dar mayor coherencia, uh -huh. Son esas palabras, ¿no? las mismas que les estuve diciendo la vez pasada, porque eh, recuerda siempre, me gusta que cuando la mayoría de los de la clase van a dar una opinión, te das cuenta que es un poco breve y a veces nos extendemos más, sí. pero está bien si se extiende, no hay problema. Pero es importante, it is important to have clear this vocabulary, tener claro este vocabulario. Si quieres decir algo, And also in addition. ¿Sí? Eso te sirve como, ah, estás diciendo eso. Mm, además, y también, ya. Yeah. Porque a veces solo damos ideas, ideas, pero si estamos utilizando esto, nos va a ayudar a que, pues, tengamos claro acerca de que si estamos agregando más vocabulario, pero al final eh, va sumando ideas. ¿Sí me va a entender? Mm -hmm. Sí, sí. Bien. Ahora, cuando tenemos esto de orden, digamos, vas a decir dos cosas eh, importantes sobre algo, ventajas o causas de algo. Entonces vos puedes comenzar, ah, first, y comienzas a hablar. Luego, second, o puedes decir next, ¿verdad? O puedes decir then, ya. Y, y si te das cuenta... Eso solo te da una secuencia. Luego tenemos contrastes. Por ejemplo, lo de la clonación. Cloning. We were talking about cloning. And you can say, I consider, or I think, yo pienso, yo considero, I consider that cloning has benefits. For example, uh, scientists create vaccines. Crean vacunas los científicos. But, however, you can create... Um, Uh, animals, or you can create humans, no puedes crear humanos o, o, o animales cosas así, ya yeah. entonces das un contraste dices esto, pero ¿verdad? y también puedes decir esto, mira, esto sirve mucho y a ti creo que te va a ayudar bastante cuando estás dando una idea recuerda que de toda esa opinión hay algo más importante entonces, puedes decir, cloning has a lot of advantages. For example, help vaccines and also can improve uh, quality of food, especially to save lives because of the organs. Entonces, ya dijiste que la clonación puede ayudar con el tema de las vacunas, mejora alimentación. Y lo otro puede ser que especialmente lo más importante es que pueda crear órganos. Ya. Entonces esto siento que te puede ayudar bastante porque sí me da varias ideas, pero ya para ir finalizando tu participación de 10, 15 segundos, lo que quieras uh, opinar siempre, es importante hacer un énfasis en algo. Especially, in particular, ok, by the way, in fact. Entonces, eh, creo que esto sería, Jimmy, porque siento que por lo menos el ciclo, el ciclo perdón, el, el, el curso pasado, sí te noté un poquito más inseguro y ahora ya, 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 ya está más así, más sí, seguro. Sí, pues, y de bueno. eso se trata, si no, nunca voy a, 
a veces, como dicen, a, a ordenar cabal o a, o, o a tratar de estructurar como tipo una oración o cabal una idea, ¿verdad? Uh -huh. Sí, así es, Jimmy. De ahí por lo demás, creo que está bien. Lo otro que sí me gustaría que revisaras un poco es lo de las terceras personas, ¿verdad? Agregar S, E, S y S si estás hablando de un compañero, una compañera, ¿verdad? Un familiar. Eso, porque si te noté ahora que en eso hizo falta la S ahí, ¿verdad? En el verbo. Por lo demás, estás bien. Hay mejor eh, pronunciación. Ya tenés más vocabulario, ¿verdad? Así que creo que estás bastante bien, Jimmy. ¿Verdad? Seguí practicando siempre. De ahí creo que... Gracias. ¿Verdad? Eso es lo, lo más importante que, que puedo identificar en lo que te puede ayudar, ¿verdad? No sé si habría otra pregunta, Jimmy. Por el momento, ahí vamos, digamos. Eh, más que todo, bueno, eh, sabrá, ¿verdad? Nos cuesta un poquito estar como practicando porque estamos un poco ocupados con el trabajo y después salimos ya algo tarde y el tráfico, entonces a veces el tiempo nos limita un poquito ya no poder como practicar. Pero ahí vamos haciendo el esfuerzo. Sí, fíjate que es un tanto difícil por las agendas, los horarios que tenemos, ¿verdad, Jimmy? Pero lo que sí te puedo aconsejar es que en un descanso o en el almuerzo, fíjate que no es necesario la, practicar mucho, mucho tiempo, pero sí un, dos minutos en la mañana, eh, en la tarde o en el almuerzo, eso te va a ayudar. De hecho, yo creo que cuando ustedes ven de las speaking activities les ayuda un poco porque quiera se no están practicando están viendo qué vas a decir sí, así que sí. verdad yo creo que les está ayudando bastante se están desenvolviendo verdad bastante bien entonces espero que que puedan seguir así pues ese es el objetivo verdad Jimmy así que ánimo ya solo quedan tres semanas vamos a pasar tanto rápido verdad no. así que Gracias, muy bien Jim entonces eso sería todo verdad este, te cuidas y nos vemos mañana entonces, ánimo gracias, sí. ¿Sí? bye bye